ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നില്ല ഇതേമാതിരി തമ്പ്ലൈനുകൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള അടിപൊളി തമ്പ്ലൈനുകൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കാം ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക അപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ല നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഒന്നും മിസ്സാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തമ്പ്ലൈന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് അലോ പെർമിഷനുകൾ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ തമ്പ്ലൈൻ മേക്കർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ തമ്പ്ലൈൻ മേക്കർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മുകളിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും താഴത്ത് കാണുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു വേർഡ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വേറൊരു കളർ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേമാതിരി പല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ശേഷം നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോസോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇവിടെയുള്ള എൻബിൾട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വശം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോസുകളും അതായത് നിങ്ങൾ ഒരാളെ ട്രോളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ആരെയും ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ വേറൊരു ഫോട്ടോ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ആദ്യം അത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാ വസ്തുത്വ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം നമുക്ക് താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളതിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ മൊബൈൽ പേജ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ശേഷം നമുക്കൊരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മൊബൈൽ പേജ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ആയി വന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതേപോലെയുള്ള ഫോണ്ടുകൾ
ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു ടിക്ക് മാർക്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതുപോലെ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ തമ്പലേന് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അത്രയും എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗാലറി പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത തമ്പ്ലൈനും ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരാളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്ത് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് നോർമൽ ഒരു കളറിലുള്ള ഇനി നമുക്ക് ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ആരുടെ ട്രോളണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആളെ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചു ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോറി മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോടെ ഹായ് എന്ന് എഴുതി ശേഷം നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് അത് സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ കളറുകൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച് തന്ന കാരണമാണ് ഞാനിത് ഓടിച്ച് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകണം ശേഷം നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹായി എന്നല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ എഴുതേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഗാലറിയിലായിട്ട് അത് സേവായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കത് ഗാലറിയിലോട്ട് സേവായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ആ ഒരു ഫോട്ടോത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് എറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് തമ്പലൈനുകൾ തമ്പലൈനുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അടിപൊളി അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈ ബൈ